పక్కా కమర్షియల్ తో పక్కా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయిపోయారు మన పక్కా కమర్షియల్ టీమ్ సో లెట్స్ వెల్కమ్ అవర్ మ్యాచర్ స్టార్ గోపీచంద్ గారు అండ్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ రాసి కన్నా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ మారుతి గారు పక్కా కమర్షియల్ ఫస్ట్ మీకే మారుతి గారు ఆడియన్స్ పక్కాగా కనెక్ట్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి పక్కా కమర్షియల్ లో ఎలిమెంట్ అంటే ఒకటే నా సినిమాలన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అది యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో గోపీచంద్ అన్నది నాది కాంబినేషన్ అంటే ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూసే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా అన్ని కోణాల్లోనూ పర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు నా సినిమాలన్నీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూసినాయే ప్రతిరోజు పండుగ తర్వాత చేసిన సినిమా డెఫినెట్గా అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవుతుంది సో రాసి ఏంజిల్ ఆర్ నా క్యారెక్టర్ మీ కెరియర్లోనే వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు చేస్తున్న క్యారెక్టర్ అంతకు మించి మాకు అనిపిస్తుంది సో సే సంథింగ్ సో ప్రతిరోజు పండుగ తర్వాత చాలా మంది అడిగారు అప్పుడు దట్ యూనో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఏంజిల్ ఆర్ నాకి అండ్ అప్పుడు నాకు మారుతి గారు చెప్పారు దట్ యూనో ఇన్ మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఐ రైట్ క్టర్ అంటే అక్కడే బుక్ చేసేవాడు నేను యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ గోపిచంద్ అన్నకి ఖర్చు చెప్పాను అంటే దీంట్లో మంచి క్యారెక్టర్ ఉందని యాక్చువల్ చెప్పాను కానీ తను పెడుతున్నానని చెప్పలేదు ప్రతిరోజు పండుగ తర్వాత కలిసినప్పుడు బట్ గోపిచంద్ అన్న కథ చెప్పిన తర్వాత ఎవరనుకుంటున్నారు ఈ అమ్మాయి ఈ క్యారెక్టర్ బాగా చేసి చేయాలి ఇది ఇది అని అంటే అప్పుడు కూడా డిసైడ్ అవ్వలేదు మేము ఈవిడ కూడా మేడం కూడా చాలా బిజీ ఉన్నారు ఫుల్ ఫుల్ హిందీ ఐది ఇది తమిళ్ హిందీ అన్ని అన్ని లాంగ్వేజ్ లో ఒక రౌండ్ వేస్తుంది ఇక అప్పుడు వన్ డే నేనే అడిగాను ఒకసారి ఆఫీస్కి పిలిచాను వచ్చి చెప్ చెప్తే ఇట్లా ఉంటుంది ఇది ఇది అని అంటే సరే సరే చేస్తాను అని అంది అంటే అండ్ తనకి ఏంటంటే తను ఎలా చూపిస్తానో తనకి తెలుసు బట్ తను నమ్మింది వచ్చింది అలాగే ఈ సినిమా డబల్ బౌన్స్ యాక్చువల్గా తనకు తన క్యారెక్టర్ మాత్రం గోపి గారు మారుతి గారు స్టోరీ చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు మీరు అడగలేదు ఎందుకు ఇన్ని ఇయర్స్ టైం తీసుకున్నావు నాకు స్టోరీ చెప్పడానికి అని మీరు అండి అట్లా అంటే మారుతి గారు నాకు ముందు తెలుసు మాములుగా అంటే రెండు మూడు సార్లు కలిసాను కానీ స్టూడియోస్లో అట్లా ఆయన అంటే పెద్ద పరిచయం లేదు అప్పుడు నాకు మళ్ళీ అంతకుముందు నాకు లాంగ్ బ్యాక్ ఒకసారి వంశీ అని ఇట్లా మారుతితో సినిమా చేద్దాం అని గోపి అని చెప్పి అంటే తను వేరే ట్రాక్లో వెళ్తున్నాడు కదా మనకు తెలియ ఇప్పుడు నాకు పరిచయం లేదు కదా అన్నాడు అంటే అప్పుడు నాకు తెలుసు అప్పుడు మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు మరి మారుతి తెలిసి ఉండేది కానీ అప్పుడు ఇంకా కరెక్ట్ స్టోరీ దొరకలేదు అనుకున్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నా తర్వాత ఫైన్ డే ఫోన్ చేసి గోపి ఒకసారి కథ ఉంది మారుతి దగ్గర వింటావా అంటే సో నువ్వు విన్నావా అన్న అంటే నేను నాకు తెలుసు నేను ఎట్లా మాట్లాడతానని అందుకే ఎందుకైనా ముందే నువ్వు విన్నావా లేదా అన్న విన్నాను అన్నాడు సరే అప్పుడు ఓకే అయితే నెక్స్ట్ రేపు వింటానని చెప్పి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళే ఆఫీస్ లో కూర్చోబెట్టి కానీ ఫుల్ కన్సెప్ట్ గానే ఇమీడియట్ గా నేను సినిమా చేస్తాను కథ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు విత్ ఇన్ ఒక టెన్ మినిట్స్ లో చేసేద్దాం అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను సో మీకు స్టోరీ విన్న వెంటనే ఎందుకు మిస్ అయ్యాను ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అని అనిపించింది అంటే బేసిక్లీ అంటే నేను కామెడీ ఫ్యామిలీ అన్ని ఉన్నది నేను తక్కువ చేసిన ఒక టైమ్ లో మామూలుగా లక్ష్యం కానివ్వండి రణం ఆ టైంలో అన్నీ వచ్చినాయి దాని తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత చాలా గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ లౌక్యం అనే సినిమాలో ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ చేశాను మళ్ళీ దాని తర్వాత అట్లాంటి స్క్రిప్ట్ నాకు దొరకలా ఎప్పుడైతే మారుతి ఈ స్క్రిప్ట్ విన్నాను అంటే చెప్పేటప్పుడు నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అంటే తను తెలియదు అంటే ముందర ఏంటంటే నేను నవ్వల సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు కానీ నేను లోపల లోపల నవ్వుకుంటా ఉన్నా క్యారెక్టర్ని ఎంజాయ్ చేస్తాను నా ఫుల్గా ఎంజాయ్ దాంట్లో చిన్న ఎమోషన్ అట్లా టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఇమీడియట్ నాకు నచ్చింది ఓకే నాకు చాలా రోజు మళ్ళీ మంచి సినిమా పడింది అనుకున్నాను అడిగా అంటే ఈ కథ విన్నా కానీ ఈ క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇది ఎవరు చేస్తే చాలా మంచి అమ్మాయి చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా చేయాలి దీంట్లో ఎవరైనా కొంచెం జ
నన్ను ఎదుగుదామని చెప్పేసి అన్నది లాస్ట్ కి ఏంజిల్ గారు వచ్చారు ముగ్గురు కమర్షియలే అంటే మన మనసుకు తెలుసు కదా ఇక్కడ కమర్షియల్ గా ఉండాలి అని అంటే అక్కడ కమర్షియల్ గానే ఉంటాం బట్ మనకి ఎథిక్స్ ని ఎథికల్ గానే వెళ్తాం అంటే కమర్షియల్ ఇన్ ద సెన్స్ యాక్చువల్ అవతల వాళ్ళని హట్ చేసి కమర్షియల్ గా ఉండం అసలు ఎప్పుడు కూడా మనం బతకడానికి ఆక్సిజన్ కావాలి కాబట్టి యాక్చువల్ గా అది ఎంతవరకు ఉండాలో మనకు ఆ లిమిట్ తెలుసు కాబట్టి అలా కమర్షియల్ గా ఉంటాం అంతేగాని అది సెల్ఫిష్నెస్ అవుతుంది కానీ బట్ వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి కమర్షియల్ గా అది చేయడం అనేది క్రైమ్ అవుతుంది అంత దారుణంగా ఆలోచించు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి అంటున్నా సీన్ డిమాండ్ బట్టి అంతే కదా రాసి రాలేదు మనీ విషయంలో పక్కా కమర్షియల్ గా ఉంటా బికాస్ తెలియదు కానీ నేనైతే కమర్షియల్ గా ఉంటా ఎందుకంటే దానికి ఇప్పుడు నేను స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే నేను పది మంది హెల్ప్ చేయాలంటే ముందు నేను స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ఫర్ దట్ అండ్ మనీ విషయం నేను స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాను నేను ఎందుకంటే నా దగ్గర మనీ వస్తేనే నేను పది మందికి నేను హెల్ప్ చేయగలను బికాస్ నాకు ఒక అంబిషన్ ఉంది అందుకని నేను డెఫినెట్లీ ఐ ఫాలో దట్ మిగతా వాటిలో నేను కమర్షియల్ కాదు అసలు మీతో మాట్లాడడానికి స్పెషల్ ఇంట్రాక్షన్ సెషన్ లో మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉన్నారు చాలా క్వశ్చన్స్ బాబు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అంటే ముఖ్యంగా మా లేడీ ఫ్యాన్స్ అందరూ గోపీచంద్ గారిని ఈ రోజు మీట్ అవుతున్నామని నైట్ నిద్రపోవడం అవునా సార్ మీ ప్రీవియస్ మూవీస్ కూడా చాలా మంచి కమర్షియల్ హిట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ ఉన్నాయి సో ఈ మూవీ కూడా టీజర్ అండ్ సాంగ్స్ అవన్నీ చూస్తుంటే చాలా కమర్షియల్ అండ్ మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ లాగా అనిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ ద యునిక్ పాయింట్ అంటే మీరు ఈ సినిమా పిక్ చేసుకోవడానికి అండ్ ప్రీవియస్ మూవీస్ కి దీనికి ఏంటి ఆ యునిక్నెస్ ఈ మూవీ అంటే నేను ప్రీవియస్ గా ఒక నాలుగైదు సినిమాల్లో నేను ఇంత కామెడీ చేయాలా ఆఫ్టర్ లవ్ కిమ్ నేను చేసిన లవ్ కిమ్ ఎక్స్ కేమ్ సమ్మర్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాని తర్వాత ఇంత కామెడీ హీరో క్యారెక్టర్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు ప్లస్ దాంతోపాటు ఆ కామెడీ మిస్ అవ్వకుండా నాది ఏదైతే కమర్షియల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కానీ ఆ హీరో హీరోయిజం అవన్నీ మిస్ అవ్వకుండా పర్ఫెక్ట్ బ్లెండ్గా ఉంది స్టోరీ అంటే నేను ఇంతకుముందు అన్ని కొంచెం రా ఏజెంట్ సినిమా కొంచెం పోలి అట్లా కొంచెం స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ చేశాను బట్ ఈ గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్ ఈ కథ విన్నప్పుడు నాకు ఇమ్మీడియట్ నచ్చింది ఒక చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మంచి కథ దొరికింది నాకు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ స్కోప్ చేయడానికి కామెడీ చేయడానికి అందుకని ఇమీడియట్గా ఒప్పుకోవడం జరిగింది డెఫినెట్లీ యూ పీపుల్ విల్ ఎంజాయ్ దట్ కామెడీ ద హోల్ మూవీ మారుతి గారు మీరు ప్రతి మూవీకి కూడాను ఒక మంచి యూనిక్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది ప్రతి మూవీలో అది టచ్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా అంటే ఆడియన్స్ కి బాగా టచ్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఈ మూవీలో ఏది థీమ్ ఏంటి అలాంగ్ విత్ కామెడీ అయితే మీరు ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్తే మన ఇద్దరం పర్సనల్ గా ఆ యూనిక్ పాయింట్ సినిమాలో పెట్టాం చెప్పేసానంటే జూలై ఫస్ట్ సినిమా చూస్తే అర్థమైపోద్ది డెఫినెట్ గా యూనిక్ పాయింట్ ఉందనే సినిమా తీసాము మీ అందరికి రీచ్ అవుతుంది ప్రీవియస్ నా నా సినిమాల దగ్గర నుంచి ఎలా ఎంటర్టైన్ అవుతారు అలాని హెవీ లోడెడ్ అలాంటి డ్రామాలు ఇది ఉండదు నీట్ గా ఒక ఫ్యామిలీ వెళ్తే అందరూ అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఒక మంచి విషయం అయితే డెఫినెట్ గా నేను చెప్పే దాంట్లో ఎప్పుడూ ఉంటుంది 
లాస్ట్ లో అది అది ఉంటుంది అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అల్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అల్ రోల్ లైక్ ప్రతిరోజు పండుగలో ఏంజల్ ఆర్న ఇఫ్ యూ సీ ద స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ నాట్ దట్ లాంగ్ అంటే మాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ నేను కానీ ద ఇంపాక్ట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ కదా సో ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ స్మాల్ రోల్ కొంచెం వెయిట్ ఉండాలి ఇన్ ద వే ద క్యారెక్టర్ ఇస్ రిటర్న్ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లుక్ ఫార్ సో మార్తి గారు మీ ప్రీవియస్ సినిమాలు అన్ని లైక్ బలే బలే మగాడు పోయి ప్రతిరోజు పండగే అండ్ మహాన్ బావుడు ఇవన్నీ చూస్తే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ పెట్టారు లైక్ ఓటీడి కానీ అండ్ బలే బలే మగాడు పోయే మతి వరకు సో ఇవన్నీ నాకు తెలిసి మీరు రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కడో చూసి చేసినవే పిక్ చేసుకొని క్యారెక్టర్స్ పెడుతున్నారని అనిపించింది అలా అయితే ఈ మూవీలో క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడ ఎవరిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయి పెట్టారు అండ్ మీ సినిమా వాళ్ళు అయితే నేను అలా ఏం లేదు ఈ సినిమాలో అలాంటి యాక్చువల్ గా డిసీజులు కానీ అవి ఏమి లేవు ఎలిమెంట్ అంటే ఏం లేదు అంటే కమర్షియల్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ ఉంటుంది బట్ ఈ నేను తీసుకున్న బ్యాక్ డ్రాప్ యాక్చువల్ గా కోర్టు లాయర్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఇది నాకు కొత్తగా ఉంటదని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా అట్లాగే గోపిచంద్ అన్న కూడా నాకు తెలిసి లా ఇప్పుడు చేయలేదు కదన్న మీరు ఆయన కూడా లాయర్ గా చేయలేదు అందులో ఈవిడ కూడా ఎక్స్ట్రా ఎక్కడ కోర్ట్ వేయలేదు లా కోర్ట్ వేయలేదు అందువల్ల ఈవిడ కూడా కొంచెం అంద వీళ్ళందరూ మా మాకే కొత్త బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమా డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ కూడా ఆ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాలు నాకు తెలిసి ఏంటంటే చాలా సీరియస్ గా ఉంటాయి ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఇవి ఇవి జరుగుతుండే అలాంటిది నా కైండ్ ఆఫ్ జోనర్ లో కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా డెఫినెట్ గా కొత్తగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఆడియన్స్ కూడా ఆ సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతారు డెఫినెట్ గా అసలు వన్ పర్సెంట్ కూడా డిజపాయింట్ చేయదు ఎవరిని లేదు నాకు తెలుసు సినిమా లేవు లేదు అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు మాక్సిమైజ్ ద ఇంపాక్ట్ విత్ ద హీరో అండ్ ద హీరోయిన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ టీజర్ మొత్తం అయినా లాస్ట్ లో వచ్చేట్లా లాగేసుకుని ఆ ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడానికి మారుతి గారి ఫేస్ లో ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి దట్ వాస్ ద మోస్ట్ స్పెషల్ సీన్ బికాజ్ గోపి గారు తో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఇరాక్ట్ ఆ ఉన్న కానీ రివీల్ చేయలేదు కదా మనం యాక్చువల్లీ కెప్ లాఫింగ్ Okay. So, uh, sir had to take out Gopi Chandaru from the shot and okay. I had to say that to the camera. Okay. <laughs> Because it was so funny. Did you do the chest on that, Gopi Chandaru? No, he was laughing looking at my expression. <laughs> okay. And it was very funny. So, I think it was the funniest uh, scene also. Yeah. Okay. So, Marthi Garu. Do you want to be a hero in the cinema? Do you want to be a hero in the character arts? Do you want to be a hero in the cinema? నాకు నచ్చారు నేను పెట్టాను నెక్స్ట్ నాకు ఏంటంటే మెయిన్ ఒకళ్ళతో జర్నీ చేస్తుంటాం కదా వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ అన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి నేను ప్రతిరోజు పండుగ యాక్చువల్ నాకు తన స్ట్రెంగ్ తెలీదు అంతకుముందు ఎప్పుడు మేము వర్చేలా చేసేటప్పుడు తనతో నాకు అనిపించింది నేను అన్నాను రాసి అసలు నువ్వు ఎంత యాక్టర్ అనుకోలేదు నేను అంటే తను నిజంగానే ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే చాలా సినిమాల్లో హీరోయిన్స్ కి క్యారెక్టరైజేషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి అంటే సాంగ్స్ ఈ ఫైట్స్ అని ఇట్లాంటి వాటిలో బిఫోర్ వస్తారు లేకపోతే లవ్ స్టోరీకి కొంత దూరం నడిపి ఇంకా అక్కడి నుంచి అంటే కమర్షియల్ సినిమాలలో ఉండే కానీ హీరోయిన్ చాలా మందికి ఏంటంటే పెర్ఫామ్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక యూనిక్ క్యారెక్టర్ రాస్తే వాళ్ళు చెయ్యాలనేది ఒక ఇది ఉంటుంది ఎప్పుడు హీరోయిన్ కనుక ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పడితే ఆ సినిమా తీసుకెళ్లే విధానం వేరు ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఎందుకంటే మాకు లేడీ ఆడియన్స్ అలాగే ఉంటారు జెంట్స్ అలాగే ఉంటారు సినిమా చూసేవాళ్ళు ఈక్వల్ గా ఉంటుంది పిల్లలు కానీ అందరూ 
అన్ని సెక్టార్లు వాళ్ళు కవర్ చేయాలంటే తెలియకుండా అందరూ బాగుండాలి సినిమాలు అందుకని ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటూ యాక్చువల్గా ఎక్కడ హీరోకి కావాలో ఎలివేషన్స్ అవి చేసుకుంటూ బట్ ఈ క్యారెక్టర్ కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి రాయడం జరిగింది అది ప్రతిరోజు పండుగలో నేను అన్నమాట తర్వాత ఎప్పుడైనా చేస్తే మాత్రం నీకు మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా రాస్తాను అన్న రాసిన తర్వాత ఇంకా ఇది మ్యాక్సిమం వేరే 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 ట్రై చేసా కానీ నా అనుకున్నా కానీ ఎక్కడ ఈవిడ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంత ఇదిగా మ్యాచ్ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదని అప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యి యాక్చువల్గా ఈవిడ్ని అడిగాను ఇంకా నాకు తెలుసు అంటే షీఈ్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ కాకపోతే తన కరెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్స్ అంటే అంత మారుతి అన్నట్టు పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి క్యారెక్టర్ ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక సీన్ చేసే రెండు మూడు సీన్ చేసి తెలిసిపోతుంది ఈ ఆర్టిస్ట్ లో టాలెంట్ ఉందా లేదని తెలిసిపోతుంది ఫస్ట్ సినిమా చేసేటప్పుడు కొంచెం అప్పుడు స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఉంది దాని తర్వాత నాకు తెలిసిన తర్వాత చాలా సినిమాలు చేసింది నేను ఎప్పుడు తనకి మిస్ చేయలా ఒక్క సినిమాకి మటికి నేను సినిమా చూసి తర్వాత అప్పుడు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అనుకున్నాను తినకి మంచి క్యారెక్టర్ పడి తినకి పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది అప్పుడు అప్పుడే నేను ఫస్ట్ టైం విష్ చేశాను ఐ థింక్ తొలి ప్రేమ అప్పుడు దాని తర్వాత మళ్ళీ అంటే తన తన పొటెన్షియాలిటీ దాంట్లో తెలుస్తుంది ఓకే తనకి మంచి క్యారెక్టర్స్ పడితే బాగుంటుంది మంచి పెద్ద హీరోయిన్ అవుతుంది అని అనిపించింది నాకు అయిపోయింది పెద్ద హీరోయిన్ మలయాళం చేస్తుంది మలయాళం చేస్తుంది పంజాబీ ఆవిడ చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రాప్ చేస్తుంది అంత ఇదేం కాకపోతే కొంచెం ఎప్పుడైనా చిన్న నాన్ సింక్ ఉంటే అడుగుతుంది సార్ ఒకసారి చేసి చూపించండి ఇది అంటే ఒక డన్ మన్ పట్టేస్తుంది అమ్మో చాలా గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఎన్ని పేజీల డైలాగ్ అయినా సరే అసలు అలా లేదు కాలేజ్ కాలేజ్ స్కూల్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ తంది మీ సెలబ్రిటీస్ లో ఫస్ట్ క్రష్ ఎవరు మీకు అయ్యో నాకు ఫస్ట్ క్రష్ షారు ఖాన్ అవును అడిగే క్రష్ నైన్టీస్ లో నాకు షారు ఖాన్ చాలా చాలా ఇష్టం మై ఫస్ట్ క్రష్ చాలా పెద్దది అసలు షారు ఖాన్ పెట్టేసి నెక్స్ట్ ఏ హీరోతో మూవీ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా అనేది ఏంటంటే మేము ఏదన్నా కన్వే చేయాలనుకుంటుంది కన్వే చేస్తాం అది నేను ట్వీట్ లో అవి అవి పెట్టిస్తా ఉంటా కానీ నేను ఎప్పుడు సోషల్ మీడియా అసలు చూడను ఫాలో అవ్వను ఎందుకనంటే ఇప్పుడు నేను చేసే పనికి తెలియకుండా నా మీద అధికారం వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది చేయండి ఇలా తీయండి అలా తీయండి ఇది చేయండి అని చెప్పి ఇట్లాంటి సజెషన్స్ వస్తాయి సజెషన్స్ మనం ఫాలో అవ్వచ్చు కానీ ఏమవుతుంది అంటే మన ఒరిజినాలిటీ పోతూ ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ ఏమో ఇదే కరెక్ట్ ఏమో అదే కరెక్ట్ ఏమో అని ఇంకా వాళ్ళు ఇది అడుగుతున్నారని అని ఎవరు వాడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనకంటూ ఓన్ జడ్జ్మెంట్ ఏమి ఉండదు అందుకని చెప్పి నేను ఎక్కువ ఫాలో అవ్వను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో ఏంటంటే కావాలని హట్ చేయటం చేస్తున్నారు అంటే ఏదన్నా కామెంట్ పెడితే కింద కావాలని హటింగ్ లాగా ద వే ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అది అది కరెక్ట్ కాదు అది దానివల్ల కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు కొంచెం మంచి ఇవ్వచ్చు కానీ వేరే వాళ్ళు రాంగ్ కామెంట్స్ ఇవ్వచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరు వేరే వాళ్ళు కూడా చూడట్లేదు కామెంట్స్ ఇక మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నామో చెప్పేస్తున్నారు వదిలేస్తున్నారు అలా ఎందుకు అసలు దాని జోలికి అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది బట్ మనం నోట్రల్గా ఉంటే బెటర్ కదండి బేసిక్ నేను సోషల్ మీడియా చాలా దూరం ఉంటాను బికాస్ ఎందుకంటే సినిమా పబ్లిసిటీ చేయాలంటే దానికోసం వస్తాను తప్పితే రెస్ట్ ఆఫ్ ది మై పర్సన్ ఐ హ్యావ్ టు బీ కీప్ ఇట్ పర్సన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ ఎందుకంటే నా పర్సనల్ లైఫ్ నేను ఎంజాయ్ చేయాలి ప్లస్ ఇంకోటి దాంట్లోకి వెళ్తే ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు వీళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడే వీళ్ళు అవన్నీ నాకు అనవసరం వద్దు అనవసరం ఒక నెగిటివిటీ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ ఐ ఆమ్ వెరీ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ ఓన్లీ నా వర్క్ అంటే రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ సినిమా గురించి ఇస్తాం కదా 
అదే నేను చెప్తా పర్సనల్ గా మై లైఫ్ హాస్ టు బి పర్సనల్ బికాస్ ఎందుకంటే నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ పోకూడదు ఐ వాంట్ బి ఫ్రీ లైక్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో పెడితే అనవసరంగా తలకాయ చాలా కన్ఫ్యూషన్స్ వస్తాయి అందాల రాసి సాంగ్ చూస్తే మాకు ఒక ఫ్యాంటసీ వరల్డ్ లోకి వెళ్ళినట్టు జగదేక్ వీడు అతిలోక సుందరి లో ఫస్ట్ సాంగ్ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ చూసినట్టు అనిపించింది మీ మూవీస్ లో నాకు తెలిసి ఇలా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఏంటి ఏం ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఏం చూపించాలనుకున్నారు అంటే రాసి ఇన్సిస్ట్ చేసారా లేదు నన్ను ఒక ఏంజిల్ లా చూపించండి అంటే క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఇమాజినరీ వరల్డ్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ ఓకే అందువల్ల ఆవిడ ఇమాజినేషన్ అంత కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి అక్కడ ఉండాలి కాబట్టి అది యాక్చువల్ గా మేము వేసిన కోర్టే దాన్నే సెట్ కింద మార్చాం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అది యాక్చువల్ గా కోర్టే అనమాట ఆ కోర్ట్ లో స్నో పడితే ఎలా ఉంటది అనే ఒక థాట్ కోర్టు స్నో దీంట్లో ఉంటే ఎలా ఉంటది అనేది అందువల్ల అది బాగా వర్కౌట్ అయింది మాకు చాలా కలర్ఫుల్ గా వచ్చింది సాంగ్ మీరు చూస్తే కూడా ఇది స్క్రీన్ మీద ఇంకా ఫుల్ సాంగ్ చూస్తారు కాబట్టి బిగ్ స్క్రీన్ మీద ఇట్ విల్ బి మైండ్ బ్లోయింగ్ అండ్ ఆ డ్రెస్ కి వింగ్స్ అదంతా కూడా లైక్ జగ్డెక్ వీరుడు మూవీలో శ్రీదేవి గారికి ఉన్నట్టుంది కదా త్రూ అవుట్ అలానే ఉంటుందా సాంగ్ అంతా లేదు లేదు కొన్ని 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 షార్ట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాస్ట్యూమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎలా ఉంటుందా ఆ సాంగ్ లో మీరు ఎంత గ్లామరస్ గా కనిపిస్తున్నారు యాక్చువల్లీ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మొత్తం క్యారెక్టర్ అండి సో సాంగ్ లో కూడా ఐ వాజ్ దాట్ క్యారెక్టర్ సో ఐ ఎంజాయ్ ద హోల్ సాంగ్ అండ్ చూడటానికి కూడా ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ ఐ సా ఇట్ లుక్స్ వెరీ నైస్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సో గోపి గారు మీరు చాలా సెటిల్ గా ఉంటారు కదా మీకు సడన్ గా మారుతి గారు ఎప్పుడన్నా ఒక రొమాంటిక్ సీన్ చేయమని హీరోయిన్ తో చెప్తే ఏం చేస్తారు ఓకే సో మీ ఇద్దరికి ఏది టఫ్ గా అనిపిస్తుంది ఎమోషనల్ సీన్స్ లైక్ రొమాంటిక్ సీన్స్ కామెడీ సీన్స్ ఏ జోన్ చేయాలంటే కామెడీ చాలా చాలా కష్టం చేయడం మీకు ఏది కష్టం అనిపించిన వావ్ బికాస్ నేనేం యాక్ట్ చేస్తాను నేను చేయను ఓకే నేను ఆ ప్లేస్ లో ఉంటే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాను రియల్ లైఫ్ లో అటు బిహేవ్ చేస్తాను అంతే ఓకే ఐ వాంట్ యాక్ట్ మీ సెలబ్రిటీస్ లో మీ క్రష్ ఎవరు సెలబ్రిటీస్ లో నా ఉంటారు కదా సార్ చిన్నప్పటి నుంచి సెలబ్రిటీ క్రష్ పెరుగుతున్నప్పుడు మీరు సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు నాకు మీరు డైరెక్టర్ అవ్వకు ముందు డైరెక్టర్ అవ్వకు ముందు నుంచి డైరెక్టర్ అవ్వకు ముందు కాజల్ అంటే బాగా చాలా మంది ఉన్నారు బాగున్న అమ్మాయి అంతా క్రష్ కానీ ఉంటుంది ఒక నేమ్ కావాలా అంటే ఏ టైం ఎప్పుడు ఈ టెన్ ఇయర్స్ లోనా అంత ముందు చిన్నప్పటి నుంచి మూవీ జర్నీ లోనా సునాలి బెండ్రి అంటే బాగా ఇష్టం ప్రతి అమ్మాయికి అంటే అబ్బాయి ఇలా ఉండాలి వచ్చేవాళ్ళని ఆనెస్ట్ గా ఉండాలి ఆనెస్టీ Loyalty very important, which is very difficult to get. <laughs> so, honesty, loyalty and uh, spiritual counter. So, in the set, do you do time? Do you do anything else? Do you do any mobile or posting? Oh, no. Do you do anything else? 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 I don't do anything else. I don't do anything else. I don't do anything else. సో ఓకే ఎంటైర్ షూట్ టైమ్ లో ఎప్పుడన్నా మారుతి గారు సీరియస్ అవడం చూసారా మీరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు సీరియస్ అవ్వలేదా మీరు బాగా విసికిస్తే తప్పించి ఎవరన్నా తప్పించి అసలు ఎప్పుడు సీరియస్ ఓకే యూజువల్ గా లాయర్స్ వచ్చి కమర్షియల్ గా ఉంటారు అండ్ ఈ మూవీలో లాయర్ ని మీరు అంత బ్రాండెడ్ గా పక్కా కమర్షియల్ అని చూపిస్తున్నారంటే 
లాస్ట్ లో ఏదన్నా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఉందా ఎందుకు తను ఇలా ఉన్నాడని లాస్ట్ లో ఏమన్నా రివ్యూల్ చేస్తారా అసలు లాయర్స్ కమర్షియల్ గా ఉంటారని ఎవరు చెప్పారు ఉంటారు కదా అందరు ఉంటారండి అంటే చాలా జెన్యున్ లాయర్స్ గోల్డ్ మంది ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళే అంటే ప్రతి చోట అదే చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఏ ఫీల్డ్ లో ఉండదు కమర్షియాలిటీ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉండదా లేకపోతే హాస్పిటల్స్ లో ఉండదా లేకపోతే ఎనీ సిస్టమ్ లో అన్ని సిస్టమ్ లో కమర్షియాలిటీ ఉండదు కమర్షియాలిటీ ఉంటేనే వాళ్ళు ఎదగలుగుతారంటున్నాం అందుకని కమర్షియాలిటీకి తప్పలేదని యాక్చువల్ గా చెప్తూనే కానీ అది అది ఎంతవరకు ఉండాలి అవతల వాళ్ళు హట్ అవనంత వరకు కమర్షియల్ ఉండొచ్చు అనేది చెప్తున్నాం అందువల్ల అది తప్పుగా ఏది చెప్పట్లేదు ఇందులో ఓకే టీజర్ చూసిన తర్వాత కానీ ఎప్పుడైనా సెట్ కు వచ్చినప్పుడు కానీ అరవింద్ గారు మీ ఇద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ కి ఇచ్చిన మీకు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఏంటి మీకు ఇచ్చింది ఏంటి నాకు ఇవ్వలేదు మీకేం ఇవ్వలేదా అరవింద్ గారు ఇంకా చూడలేదు చూడలేదు ప్రతిసారి తను ఏ చూసినా సరే ఫస్ట్ గోపీచంద్ అన్నద్ద ఒకటి పంపించాను ఆయనకి పంపిస్తే భలే ఉంది బాడీ లాంగ్వేజ్ భలే బాగున్నాడు ఆయన అని చెప్పి ఫస్ట్ చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు ఆయన దాని తర్వాత ఒక టీజర్ పంపించాను దాంట్లో ఈ అమ్మాయి భలే చేసింది బాగా చేసింది అంటే బాగా చేసింది అని ఇంకా అన్ని అలా మాట్లాడుకున్నాం బట్ హీఈస్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ మూవీ అదే చెప్తున్నా రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి కానీ చెప్పొద్దు ఎవరు అడగమన్నారు పెళ్లి ఎట్టింది అయితే నేను చిన్న వాడిని అవ్వాలి లేకపోతే నువ్వు పెద్దది అంటే సో ఓకే జూలై ఫస్ట్ పక్కా కమర్షియల్ రిలీజ్ అవుతుంది సో మన అందరం ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాము థియేటర్కి వెళ్ళి చూడటానికి మా టీమ్ ఆడియన్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా పక్కా పక్కా కమర్షియల్ ఫిలిం పక్కా ఫ్యామిలీ ఫిలిం ఇది ఓకే అది పక్కా కమర్షియల్ అంటే ఇది ఫైట్ లు ఇది అని కాదు ఫైట్ లు వాటితో పాటు ఇట్స్ ఏ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ఎవ్రీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ పక్కా కమర్షియలే